சந்திரயான் இரண்டு குறித்து இஸ்ரோவினுடைய முன்னாள் இயக்குநர் திரு பழனிசாமி அண்ணாதுரை அவர்கள் நமது செய்தியாளர் தாயுமானவரிடம் ஒரு நேர்காணலை கொடுத்தார் அதனை தற்போது பார்க்கலாம் சந்திரயான் ஒன்று விண்கலமானது அது அனுப்பப்பட்டது அனுப்பப்பட்ட நிலையில நிலவில் வந்து தண்ணீர் இருப்பதற்கான ஆராய்ச்சி செய்து உலகிக்கே முத முதலுக்குரியது நம்ம சந்திரயான் ஒன்கலம் இந்த விண்கலத்தை தொடர்ந்து தற்போது இந்த இரண்டாவது விண்கலமானது அனுப்பப்பட உள்ளது இந்த இடைப்பட்ட கால இடைவெளிக்கு என்ன காரணம் சார் இந்த காரணம்னா ஒன்று வந்து அந்த திட்டத்துக்கு இந்த திட்டத்துக்கு இடையில் பெரிய வித்தியாசம் இருக்குது அது வந்து நாம் திருவட்ட பாதையில் போகிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு சின்ன முப்பத்தஞ்சு கிலோ க இது மட்டும்தான் கலன் மட்டும்தான் இந்த தாய்க்கிழத்திலிருந்து கிளம் ஏறும்பி குறிப்பிட்ட இடத்துல அது மோதி அதனுடைய பணி போயிடும் இப்போ வந்து அடுத்த கட்டமாக வரும் பொழுது அதே மாதிரி நாம் மேலே போனாலும் அங்கிருந்து நூறு கிலோமீட்டர் தூரத்திலிருந்து இன்னொரு கலன் வந்து இறங்கி மெதுவாக இறங்கணும் தொழில்நுட்ப ரீதியாக அது கஷ்டமானது இதை வந்து முதல்ல வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது வா பத்து ஒன்பது பத்தில் நாம் போட்டோம் ஒப்பந்தம் நாமும் ரஷ்யாவும் சேர்ந்து செய்கிற மாதிரி இருந்துச்சு ஆனால் இடையில் வந்து அவர்கள் கூட இருக்கக்கூடிய அந்த நமக்கு அவங்களுக்கு இருந்த அந்த ஒத்துழைப்புங்கிறது வந்து பல காரணங்களுக்காக பல ஒன்று வந்து இதே மாதிரி ஒரு திட்டம் ரஷ்யாவும் சைனாவும் சேர்ந்து வச்சுருந்தாங்க அதில் வந்து ரஷ்யாவினுடைய பங்களிப்பு என்ன சைனாவுக்கு இருந்துச்சு கிட்டத்தட்ட அதே பங்களிப்பு நமக்கு இருக்கிற மாதிரி அந்த கலன் வந்து அதே மாதிரி செஞ்சுருந்தாங்க ஆனால் அது தோல்வியில் முடிஞ்சதுனால அதை வந்து அவங்க மாற்றணும்னு நினச்சாங்க அதை மாற்றுறதுக்கு நம் நம்ம மாற்றும் பொழுது நான் நம்ம அது வரைக்கும் வந்ததும் மாற்ற வேண்டியிருக்கு அது இல்லாமல் ஜிஎஸ்டியில் அனுப்ப முடியாத மாதிரி பெரிய கலனாக கொண்டு வர மாதிரி இருந்தாங்க இதனால் வந்து ரெண்டு பேருக்கு வந்த புரிந்துணர் வந்து சரியாக வராது அப்படின்னு தெரிஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் தான் நம்ம ரெண்டு பேரும் சரியாக செய்ய முடியாது நம்ம திரும்பி செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலவரம் இதுன்னா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு பதிமூணு வாக்கிலையும் அனுப்பியிருக்க வேண்டியது ஆனால் அந்த முதல் அந்த புரிந்துணர்வு சரியாக போகாதனால நம்மவே செய்யணும் முழுக்க முழுக்க நம்மவே செய்யணும் அப்படிங்கும் பொழுது திரும்ப நம்ம அதை அதுக்கான திட்டங்களை எடுத்து பண்ணுறோம் இடையில் மங்கள்யான் வருது இப்போ பதிமூணு பதினாலு அதை அனுப்பிச்சிட்றோம் அனுப்பிச்சிட்டு இப்போ இது இப்போ வந்து புதுசாக ஆரம்பிச்சதுனால திரும்ப பண்ணுறோம் பண்ணும் பொழுது அங்கங்கே தடைகள் இன்னைக்கு பதினஞ்சாந்தேதி அன்னைக்கு நீங்கள் பார்த்த மாதிரியே அங்கங்கே சில பரிசோதனைகள் வரக்கூடிய பார்த்துக்கிட்டு அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் சரி பண்ணலாம் இன்னும் கொஞ்சம் சரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுனால தான் இந்த முதலே பார்த்தீங்கன்னா கூட தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலேயும் கூட ஏப்பிரல் அனுப்பமாக இருந்துச்சு ஆனால் அங்கே பரிசோதனைகள் கொஞ்சம் அது சரி பண்ணணுமா சரி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால தான் இது போகுது ஏன்னா உலக நாடுகள் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்குது நம்ம வந்து அங்கே போய் இறங்கும் பொழுது அதாவது செவ்வாய்க்கு போகும் கூட பல பல நாடுகள் பல முறை தோத்து நம்ம போய் தோத்துட்டு தான் கூட நான் முதல் முடிச்சு ஜெயித்தோம் அதே மாதிரி இறங்குறதும் கூட இந்த நிலவிலும் சரி செவ்வாயிலும் சரி மெதுவாக இறங்குவது அப்படிங்கிறது தொழில்நுட்ப ரீதியாக மிகவும் சவாலான காரியம் இதில் வந்து நமக்கு வந்து நூறு சதவீதம் நமக்கு அதில் போக முடியும் அப்படி நம்பிக்கை இருந்தா ஒழிய நம்ம வந்து காலந்தாத்துவம் முக்கியம் இல்லை ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் அந்த வகையில் பதினஞ்சாம் தேதி நடந்ததும் சரி அதுக்கு முன்னால் பல கட்டங்கள் நடந்த ஒத்திவைப்பும் நம்ம வந்து நமக்கு அந்த இடத்துல நமக்கு வந்து நம்பிக்கை அதாவது சில இந்த தவறு நடந்துருச்சுன்னா அங்கே போய் இறங்கும் பொழுது சரியாக போகாதா அப்படிங்கிற காரணத்தினால இப்போ பல கட்டங்கள் நம்ம மாறி வந்தோம் முதலாக வந்தது ரஷ்யா நம்ம நம்மகிட்ட வந்து பின்வாங்கினது ரெண்டாவது நம்மளே செய்யணும் அப்படிங்கிற பொழுது அதற்கான பணம் அதிகம் முதல்ல வந்து நானூறு கோடி நானூத்தி ஐம்பது கோடி முடிச்சுன்னு நினைச்சோம் இப்போ கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் கோடி வந்துருச்சு அதுக்கான இது வந்து அரசாங்கம் வந்து சரின்னு சொல்லும் பொழுது தான் எடுத்து பண்ண முடியும் இதற்கான இதுக்கான சரி அப்படிங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் தான் வந்துச்சு அது அதிலிருந்து வெறும் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட சீக்கிரம் பண்ணியிருக்கிறோம் ஆனால் பல பல பரிசோதனைகள் நிலவு நிலவு மாதிரி ஒரு திறனை இது உருவாக்கி அங்கே போய் இறங்குறது நிலவில் எப்படி இறங்கணும்னா அங்கே வந்து எந்த இடர்பாடுகள் இல்லாமல் எப்படி பார்த்து இறங்குறோம் அப்படின்னு பல சோதனைகள் பண்ணியிருக்கோம் அந்த வகையில் எல்லாரும் சேர்ந்து பதினஞ்சாம் தேதி பண்ணும் பொழுது அதில் வந்து ஒரு சிறை குறைபாடு அதுவும் சரி பண்ணி இப்போ அடுத்த தடையும் தாண்டி இப்போ வந்து போகும் பொழுது இப்போ போனாலும் கூட நம்ம தான் தென்று ரூபத்தில் பக்கத்தில் நிலவில் இறங்கக்கூடிய முதல் நாடாக நம்ம இருக்க போகிறோம் அந்த வகையில் பல தடைகள் வந்துச்சு பல தடைகளையும் தாண்டி இப்போ போக முடியும் அப்படின்னு நம்பிக்கையுடன் சிறப்பாக சந்திரயான் ரெண்டு இப்போ உட்காந்துட்டு இருக்கு சார் நிலவு குறித்த இந்த ஆராய்ச்சியில் குறிப்பாக இந்த தென் துருவத்திற்கு செல்ல செல்வதற்கான முன்னேற்பாடுகள் வந்து எடுத்து வருவதாக தெரிவிக்கிறீங்க இதற்கான காரணம் என்ன சார் இதற்கான காரணத்தை பார்த்தீங்கன்னா பின்னோக்கி பார்க்கணுங்க அதாவது சந்திரயான் ஒன்று வந்து தான் கிட்டத்தட்ட அப்படி நிறைய முறை சொல்லியிருக்கிறேன் அறுபத்தி ஒன்பது கலன்கள் நிலவு ஆயுதற்காக போயிருக்காங்க அது நிலவு இப்போ
கொஞ்சம் வித்தியாசமான பாதையில் போச்சு திருவட்ட பாதையில் போகிறது ஒன்று போகும் பொழுது இது மாதிரி திரு திருவங்களுக்கு பக்கத்தில் அதிகமான நீர்வளம் இருப்பதற்கான வாய்ப்புகளை சந்திரயான் கண்டுபிடிச்சது அந்த கண்டுபிடிப்பை பார்த்த பிறகு உலக நாடுகள் திரும்பி சந்திரயான் செஞ்சது சரியா அப்படின்ட்டு அதுக்கு பிறகும் கூட அமெரிக்காவே கூட திரும்ப நாற்பது வருடங்கள் கழித்து இன்னொரு கோல் அனுப்புகிறாங்க அனுப்பிவிட்டு நம்ம எந்த இடத்துல நீர் இருக்குன்னு சொல்கிறது ஆமாம் நம்ம சொன்ன அது அவங்களும் சரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதையெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இப்போ திரும்ப சர்வதேச நாடுகள் அமெரிக்கா உட்பட அமெரிக்கா ஐரோப்பா ஜப்பான் சைனா அல்லது ரஷ்யா போன்ற பல நாடுகள் திரும்ப நிலவுக்கு போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு முன்னோக்கு எடுத்து எடுத்துகிட்டு போடுறாங்க அந்த வகையில் இப்போ சந்திரயான் அப்படி வந்து இறங்கும் பொழுது அந்த இடம் வந்து கிட்டத்தட்ட திருவத்துக்கு பக்கத்தில் தென்திருவுக்கு பக்கத்தில் இடம் ஒன்று நீர்வளம் இருப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பு இன்னொன்று வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பக்கத்தில் போனோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் சூரியலையும் கூட அதிகமாக எடுத்து நம்ம பாதிக்க முடியும் இதையெல்லாம் சேர்ந்து வரும் பொழுது அடுத்த கட்டமாக மனிதன் போய் இறங் இறங்குவது மட்டுமல்ல கொஞ்ச நாள் இருப்பதற்கான வாய்ப்பு ஏன்னா ஆம்ஸ்டாங்கில் இறங்கினாங்க கூட அவங்க சில மணி நேரங்கள் தான் இருந்தாங்க ஆனால் இங்கே போனோம்னா நீர் இருக்கும் பட்சத்தில் அதிகமான சக்திகள் எடுக்க முடியும் பட்சத்தில் இங்கே போய் மனிதர்கள் அதிகமாக அதிக நாள் வாழ்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அந்த வகையில் நிலவில் ஒரு குடியிருப்பு அமைப்பதற்கோ நிலவில் ஒரு சர்வதேச அளவில் ஒரு ஆய்வு நிலை அமைப்பதற்கோ அல்லது நிலவில் இருந்து நம்ம செவ்வாய்க்கு போவதற்கான தொழில்நுட்ப ரீதியான ஒரு தளம் அமைப்பதற்கோ இதையும் தாண்டி இப்ப தனியார் துறையில நிறைய இடத்த சொல்லியிருக்கேன் நிறைய பண்றாங்க உளவெளி பல பல மடங்குல அதாவது வந்து தனியார் துறையில் எப்படி செயற்கைக்கோள்கள் செய்யறாங்களோ அதே மாதிரி மனிதன் எடுத்துட்டு போவீங்களோ பண்றாங்க அந்த மனிதனை வந்து விண்வெளிக்கு எடுத்துட்டு போயிட்டு திரும்பி கொண்டு வரதை விட விண்வெளிக்கு வந்து நிலவுக்கே போனாங்கன்னா அது வந்து சுற்றுலா துறையில பெரிய இதாக வரும் இப்படி பல பல காரணங்களுக்காக அறிவியல் இருந்து தொழில்நுட்பத்திலிருந்து மீண்டும் ஆட்சி ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுலேருந்து சுருக்க சொன்னால் சுற்றுலா வரைக்கும் பல துறை பல காரணங்களுக்காக மனிதன் போகலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆவல் இருக்குது அப்படி போனான்னா அது வந்து ஆற்றுப்படிகள் எப்படி நான் மனித நாகரீகம் வந்துச்சோ ஆரம்பிச்சதோ அதே மாதிரி நிலவில் மனிதன் இருக்கிறான் அப்படின்னா அது தென்தெருவுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நீர் ஆதாரம் உள்ள ஒரு இடங்களாக இருக்கும் அது நம்ம போய் இப்போ போய் இறங்கக்கூடிய இந்த இடமாக இருப்பதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அதனால தான் இது முக்கியத்துவம் வாங்கிது சார் அதே போல் இந்த ஆர்பிட்டர் லேண்டர் ரோவர் ஆகிய மூன்று நிலைகளில் என்னென்ன மாதிரியான தொழில்நுட்பங்கள் வந்து இதில் வந்து பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு சந்திராயன் ஒன்று மற்றும் பிற நாடுகளில் அனுப்பப்பட்ட விண்கலங்களத்தோடு என்ன மாதிரியான தொழில்நுட்பங்கள் இதில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது தொழில்நுட்பம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து நம்ம இப்போ இங்கிருந்து மூன்று மூன்று எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி எடுத்துகிட்டு போகிறோம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அங்கே இங்கே வந்து சந்திரயான் ஒன்று பண்ண மாதிரியே நூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் முதல்ல நாம் அது மாதிரி முதல்வை பிடிக்கிறது ஏன்னா நிலவை இங்கிருந்து நாம் போய் நிலவை வந்து ஒவ்வொரு வினாடிக்கும் ஒரு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் போகுது அப்போ அந்த நாம் இங்கிருந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னே ஆரம்பித்தாலும் பயணம் கடைசியாக ஒரு பயணம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது அங்கிருந்து நாலரை நாளில் வந்து நிலவை அடைஞ்சிட முடியும் அப்போ நிலவை அடையும் பொழுது நிலவுக்கு பக்கத்தில் நம்ம போய் ஆகணும் போயிட்டு போனது மட்டும் இல்லாமல் நிலவினுடைய துருவம் பகுதி பக்கத்தில் போகிற மாதிரி போகணும் அது வந்து சரியான குறியாக இருக்கணும் அந்த இடத்துல வேகத்தை குறைக்கும் பொழுது அது துருவட்ட பாதையில் வருது அப்படி வர அதுவும் கூட நிறைய நாடுகள் இதுவரைக்கும் செஞ்சில் நம்ம இப்போ செய்ய போகிறோம் இந்த சந்திரயான் ஒன்று பண்ணால் இதுவும் பண்ண போகிறோம் அது ஒன்று அந்த தொழில்நுட்ப ரீதியாக சந்திரயான் ஒன்று பண்ணுனதை சந்திரயான் ரெண்டு இப்போ திருப்ப திரும்ப பண்ணோம் அதுக்கு மேலே வந்து அங்கிருந்து நம்ம போன இடம் சரியாக பார்த்துக்கிட்டு நிலவில் எங்கே இறங்கணுமோ அதை பார்த்துக்கிட்டு அங்கிருந்து விக்ரம் நாம் இறக்கிறோம் விக்ரம்ங்கிறது மெதுவாக போய் இறங்கக்கூடிய வந்து இப்போ விக்ரம் இறங்கும் பொழுது அங்கே வந்து ஐந்து எண்ணூறு நியூட்டன் இடையுள்ள திரவ எந்திரங்கள் நான் ஐந்து இருக்கு இந்த ஐந்து வந்து சரியாக இயங்கணும் அது வந்து முதல் முதலாக நம்ம நம்மளுடைய தொழில்நுட்பத்தில் இந்தியாவே உருவாக்குனது அது வந்து எப்படி அப்படின்னா இப்போ இப்போ நம்ம கார் ஓட்டிட்டு போகிறோம் அப்படின்னா வேகத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அதை மாற்ற முடியும் எவ்வளோ வேகம் வேகம் மெதுவாக போகணும் குறைவாக போகணும் அப்படிங்கிறத வேக்சல் அழுத்தி மாற்றுற மாதிரி இது வந்து எண்ணூறு நியூட்டன் அப்படிங்கிறது முழு திறன் இருந்தாலும் கூட மெதுவாக இறங்கும் பொழுது அதனுடைய இடைச்சி குறைஞ்சிட்டே இருக்குது இப்போ கீழே போக போக எரிபொருள் நம்ம செலவு பண்ணிகிட்டே இருக்கிறனால இடை குறைய குறைய அது மெதுவாக இறங்குவதற்காக போகும் பொழுது அதற்கான விசையை வந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நாம் மாற்றணும் அப்படி மாற்றுவதற்கு தேவையான சாதனங்கள் இங்கே போயிருக்கிறோன்னு சொல்கிறோன்னு சொன்ன பிறகு எந்த அளவுக்கு நாம் மாற்றணும் அப்படின்னு எவ்வளோ உயரத்தில் போகிறோன்னு தெரியுது பாதுகாப்பான இடம்னு தெரியுது அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதனுடைய விசையை மாற்றி 
விஷயம் மாற்றி இப்போ கார் பார்ப்பார் மாதிரி ஆனால் மனிதன் இல்லாமல் தானே இயங்கும் முறையில் தானே இயங்கும் முறையில் பத்து இருபது நிமிஷத்துக்கு அப்படி போயிட்டுருக்கு போய் அந்த இறங்கக்கூடிய இடத்துல வந்து எந்த கல் மண் இல்லாமல் கல் வந்து பெருசாக எதுவும் இல்லையா அல்ல பள்ளங்கள் எதுவும் இல்லையா அப்படின்னு அங்கே இருக்கக்கூடிய இருக்கக்கூடிய கேமராக்கள் மாதிரி வச்சு பார்த்துட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய தானிய இங்கி மூளை மாதிரி இருக்கும் அது வந்து கணினி சொல்லும் சொன்ன பிறகு அது எங்கே இருந்துச்சுன்னா அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் நகர வேண்டி இருக்கும் அது அது மாதிரி இப்போ ஏரோப்ளைனே இப்போ இறங்குதுன்னா இப்போ இங்கே வந்து பெரிய ஓடுதளம் அமைச்சிருக்காங்க அங்கே யாரும் ஓடுதளம் அமைக்கல இருந்தாலும் அந்த இடத்துல பத்திரமா இறங்கணும் அப்படின்னா அந்த அந்த இடம் வந்து பத்திரமான இடத்த தேர்ந்தெடுக்கணும் தேர்ந்தெடுத்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போய் இறங்கணும் இது இது மாதிரியாக கடைசி கடைசி வினாடி வரைக்கும் அது வந்து தானே இயங்கி பத்திரமாக இறங்குறது அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு இது என்ன கிட்டத்தட்ட மூணு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஆறாயிரம் கிலோமீட்டர் அந்த பக்கம் ஒரு இடத்த குறி வச்சு போய் இறங்குறதை தாண்டி அது பக்குவமாக இறங்குறது அப்படிங்கிறது தொழில்நுட்ப ரீதியில் மிகப்பெரிய சவாலான காரியம் அதிலிருந்து ஒரு ஆறு இருபத்தி ஏழு கிடை இடையுள்ள ஒரு ஆறு சக்கர வண்டி அதுவும் இறங்கி வந்து அது வந்து தான் மனிதன் போய் இற மனிதன் போய் இறங்கினான்னா அந்த இடத்துல இப்படி என்ன பார்க்குறானோ அதை வந்து இந்த ஆறு சக்கர வண்டி பார்க்கும் பார்த்துட்டு அங்கே விட இரண்டு இரண்டு சாதனங்கள் மிக மிக சிறிதாக இருக்குது அதை வச்சுக்கிட்டு தனிம வளங்கள் என்ன இருக்குது நீர் வளம் சரியாக இருக்கா அப்படிங்கிறத தரையில் பார்க்குறது பார்த்ததை விக்ரம் அப்படிங்கிறது பிரக்ஞான்கிற இந்த ஆறு சக்கர வண்டி பார்த்து விக்ரம் அப்படிங்கிற நிலவர் மெதுவாக இறங்கின அதுக்கு வந்து செய்தி கொடுக்குது அந்த செய்தியை திரும்ப பூமிக்கு அனுப்பும் வகையில் விக்ரம் அமைக்கப்பட்டிருக்குது இந்த வகையில் மனிதனே எல்லாட்டையும் கூட மனிதன் இறந்தான்னா அவன் கூட எப்படி நாம் செய்தி பரிமாற்றம் பண்ணிக்குவோமோ அதை வந்து நம்ம பூமியிலிருந்து செய்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது தப்பி தவறி அந்த இடம் வந்து இறங்கக்கூடிய இடம் எல்லாம் சரியாக இருக்குது ஆனால் ஒரு பெரிய குழிக்குள் இறங்கிடும் ஏன்னா நிலவில் பெரிய பெரிய குழி குழிகள் கிரேட்டர் அப்படி குழிகள் இருக்குது இறங்கிட்டோம்னா அங்கிருந்து பூமிக்கு நம்ம செய்தி பெருமாற்றம் பண்ண முடியாது ஆனால் இந்த செய்தி பெருமாற்றத்தை மேலே சுற்றிட்டு இருக்கக்கூடிய சந்திரயானுடைய அறுபட்டு இருக்கு அதுக்கு வந்து அனுப்ப முடியும் உணர்வு வகையில் அந் அப்படி போயிட்டு வரலாம் நாளைக்கு மனிதன் போனாங்க கூட அவன் இது இது மாதிரியான அவனோட தொழில்நுட்பம் வச்சுக்கிட்டு திரும்பி போன்றோம் இருக்கு அது மாதிரி கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு மனிதன் இறங்கினான்னு கூட மனிதன் மனிதன் இறங்கினான்னா என்ன பண்ணுவானோ அது மாதிரியான செயல்களையும் மனிதன் இறங்கினான்னா அவன் கூட எப்படி செய்தி பெருமாற்றம் வச்சுக்கிறோம் அப்படிங்கிறையும் மனிதன் இறங்கினோம்னா அவன் எப்படி பக்குவமாக இறக்கணுமோ மெதுவாக இறக்கணுமோ அது மாதிரி இப் எல்லா எல்லா கட்டங்களும் நம்ம செஞ்சுருக்கிறோம் இது வந்து ஒரு சிறப்பான ஒரு இதாக போகும் இது போகும் பட்சத்தில் அடுத்து வரக்கூடிய நம்முடைய மனிதன் போவதோ மற்ற இதுக்காக வந்து ஒரு நல்ல சிறந்த மயில்களாக இருக்கும் இது எப்போது சந்திரனை சென்றடையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது சார் இல்லை சந்திரனை பெண்டடை அப்படின்னா செப்டம்பர் முதல் வார வாக்கில் போகிற மாதிரி தான் போகிறது ஏன்னா இதுக்கு வந்து பல 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 காரணங்கள் அதாவது வந்து இப்போ நான் வந்து முதல்ல வந்து பதினஞ்சாந்தேதி எனக்கு நாம் அனுப்புறமாக இருக்கிறோம் பதினஞ்சாந்தேதி எனக்கு அனுப்பிட்டு சு பூமியை சுற்றி பல பல சுற்றுக்கள் சுற்றிட்டு அப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் பதினேழா அனுப்பு நாள் வந்து பதினேழாவது நாள் வந்து நம்ம நிலவை நோக்கி போகிறோம் அந்த பயணம் வந்து நாலரை நாள் தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த நாலரை நாள் பயணத்தை வந்து சரியான நேரத்தில் ஆரம்பித்தோம் சரியான விசையில் ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னு இருந்தால் தான் நம்ம போகும் பொழுது நிலவு அங்கே இருக்கும் அது அது அந்த அந்த முக்கியமான காரணம் அது அப்புறம் அங்கே போயிட்டு அதனுடைய வேகத்தை குறைச்சி நிலவை அடையிறோம் அந்த அந்த திறனை சரியாக வரணும் அப்படின்னா இப்போ எப்படி நம்ம கவுண்ட் டவுன் அப்படிங்க இருபது மணி இருபது மணி நேரம் கவுண்ட் டவுனில் எல்லாம் சரியாக இயங்குதான்னு பார்க்குற மாதிரி இவன் நம்ம பூமியை சுற்றிட்டு இருக்கக்கூடிய எந்த நாட்களில் மெதுவாக மெதுவாக நம்ம இந்த நீள்வட்ட பாதையை உயர்த்துகிறோம் உயர்த்தும் பொழுது நம்ம சரியாக உயர்த்த முடியுதா இதுக்கு ஏதாவது நம்ம வேறு ஏதாவது கொஞ்சம் கூடுதல் குறைதல் பண்ண பண்ண வேண்டியிருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டு அப்புறம் அனுப்புகிறோம் கிட்டத்தட்ட வேறு மாதிரி கவுண்ட் டவுன் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி நிலவை போனால் போகும் கூட அங்கேயும் கூட கிட்டத்தட்ட மூன்று நான்கு வாரங்கள் நிலவை சுற்றிட்டே இருக்க இருக்கக்கூடிய உணர் உணர் வாய்ப்பு இருக்கு அதில் வந்து நம்ம வந்து இறங்கக்கூடிய இடம் பக்குவமாக இருக்குதா இவ்வளவு நேரம் பயணத்துக்கு போகிறவங்க கூட நம்ம விக்ரம் விக்ரமை திருப்பி உயிர்ப்பிக்கணும் அதனுடைய பாகங்கள்ல சரியாக இருக்குதா அதை 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 பரிசோதிக்க பார்த்துட்டு நம்ம இறங்கும் பொழுது எல்லாம் சரியாக இருக்குது அதாவது எப்படி ஜிஎஸ்எல்வி அனுப்புறதுக்கு எப்படி கவுண்ட் டவுன் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் அது அது மாதிரியான பரிசோதனைகளை பார்த்துக்கிட்டு எல்லாம் சரியாக இருக்கும் பட்சத்தில் மட்டும்தான் தானே நீ முடிவெடுத்து போகலாம் அப்படிங்கிற அந்த கடைசி கட்ட கொடுக்குறீங்களா அது வரைக்கும் வந்து எல்லாத்தையும் பரிசோதிக்க வேண்டியது இருக்குது இப்படி எல்லாம் சரியாக போகும் பட்சத்தில் செப்டம்பர் முதல் வாரத்தில் ஆறாம் தேதி வாக்கில் வந்து இறங்குவதற்கான வாய்ப்பு அந்த இடத்துல இருக்குது